吗？爸爸。小韩，嗯，你上辈子是鲁班吗？那你上辈子是梵高吗？嗯，我不要当梵高，他的命可太苦了，要当也当莫奈，轰轰烈烈爱一场，然后再死掉。你就不能够有个善终的画家？嗯，嗯，有，但是少，天妒英才嘛，所以更要热爱生活。你这样还不算热爱生活？还差那么一点点，需要你的帮助。干嘛？帮我啊！<笑>我还没有答应。嗯、你问。嗯。小韩，你之前跟我说的话还算数吗？嗯。那你之前可是说过。如果我有什么愿望，可以直接跟你说，这个还算数吗？尽我所能。嗯，其实我这个愿望吧，挺简单的，也不用你竭尽所能，只需要稍微牺牲那么一丢丢就好了。什么？当我的人体模特。你看，谁刚刚还特别信誓旦旦的说，嗯。尽我所能，结果我现在一说出来，你扭头就不干。哎，果然男人说话都不靠谱。你怎么非要执着于这件事情呢？你看，我吧，好歹也算是一个名不见经传的小画家，好不容易呢遇到了自己的，灵感缪斯，想让他给我当一回人体模特，怎么了？这多正常的事情啊！什么叫执着？这是对艺术的追求。欢迎。嗯，不要。哎，哎呀，小韩，换一个，换一个。那我要是再换一个，你又不同意怎么办？你换一个，我都可以。真的？嗯，都可以。那我就不让你当我的人体模特了，当我的人体画板。小韩，你可以啊，你定力这么强，我都这样画了两三个小时了，你竟然可以一个姿势保持不动，已经麻到失去知觉了。这个呢，就是对你的惩罚。我做错什么？你错就错在不肯为艺术献身。我这不是献出一个胳膊了吗？我刚刚还想跟你说，这一条胳膊可能不太够。你刚刚不是说一条胳膊就够了吗？这不，画着画着就产生了一些偏差。什么意思啊？画不下。你还画多少啊？还差一个后背。何然，你故意的吧？麻痹了，没办法动啊。那我帮你过去，怎么样？漂亮。跟你预期的比呢？你真好。现在是不是觉得为艺术献身还是值得的？我在想，我现在怎么洗澡？当然不能洗澡了，颜料与水会化掉的，不能洗。那除了你吧。
，出汗就出汗呗，我又不嫌弃你。你不嫌弃我？干嘛？是应该还没力气啊。道歉，道什么歉？道歉有用的话，要警察干嘛？你听好了，我只要结果，不要过程。你有多远，给我滚多远，听见没有？<笑>
的哥哥。在这干嘛？你谁？你看什么看？不好意思，不我想你可能需要这个。There's no time for me to think through. I just know there's something about you. I can heal you. You 最好别乱说。最好别难受。这期是人力部门新招的市场。知道，出去吧。邱总，啊，药洒了。没事儿，没事儿，说事儿。车已经在楼下了，咱们该出发了。什么事儿？嗯，您您您忘了吗？咱们约的王总谈融资的事儿，跟您确认过的。啊，你你在外面等我一下，我马上就好。
，邱总，关于复线品牌线上销售占比滑落的问题，业务部门呢之前已经按照您的意思收集了几个销售平台信息，又对代表性客户进行了一个调研。那么现在大数据分析报告已经出来了，表面上的原因呢是因为平台的扶持力度下降。价升高之后，部分客群的价格敏感度比较高，但根本的原因呢，还是跟您之前判断的是一样的，就是现阶段咱们的产品线过多过杂，定位不够清晰。嗯，中高端线还没走通的情况下，低端线的消费客群价格敏感度又特别的高，比如像奥配、美伊达，还有三步社，他们也开始打价格战，进军低端市场了。他们的供应链成本以及原材料的价格都比我们有优势，啊，还有就是下周有新员工的入职，需要您去见一下。之后还有一个欢迎新员工的入职聚餐，您去吗？邱总，去不去？去啊，干嘛不去？嗯，好，那我帮您安排时间。小韩，你为什么不拿扫帚扫啊？这一个一个剪，多麻烦呀、啊！费了多了心思，还搓不成，挺舍不得。我扫了容易坏掉，想要让他们的牺牲更体面一点。哎，我有个办法。嗯，给我一个花瓣。你看，等我们呢，把花瓣全部都贴上，然后拿到我之前兼职的那个画室里去。画室呢，有它特殊的材料，可以把它抽真空，这样呢，就把这个画可以永久的保存下来了，连带着你最喜欢的这些花。是不是还挺好看的？永远都不会老去，伤处万里，已经缠绕紧我的手心。约会吧。Household 的和士达是以优质天然的产品，以及健康从饮食出发的品牌理念，倡导人们更为健康的饮食生活方式。作为低油、低盐、低糖的即食产品的行业领先者和开创者，我们一直比……不好意思，我们一直秉承着天然健康的原则，严格甄选来自中国。澳洲、新西兰和世界各地的天然食材，致力于为全球消费者提供更为美食、更为美味、健康的产品。我
我是这个理念的受益者，同时，也是这个理念的忠实践行者。裘总，您怎么了？没事儿，今天就这样吧，你们各忙各的。工，刚才我姐说了，吃什么让咱们商量一下，我们来定，她来安排。人多吃火锅呗，吃火锅热闹。我人这么多，火锅吵死了，聊天都不方便。那就吃日料。不过这附近好像没有特别好的日料店，反高松又堵车，算了算了。也是啊，时间都浪费在路上。要不说，咱们就公司楼下就近找一家，环境好一点。哎，你刚刚不是说你之前就在这栋大楼附近实习吗？那这片儿你应该熟啊。嗯。楼下有一家新开的炸鸡店，分量挺足的，我感觉应该还不错。你吃过吗？没吃过，但我感觉应该不错，一直想去尝一尝。邱邱总，你好。好。帮我再打一份。哎，对了，邱总，我们正在商量晚上去哪儿聚餐呢。你有时间吗？吃炸鸡行吗？上班时间就聊这个。你们去吧，没空。哎，你傻不傻呀？邱总怎么可能吃炸鸡？他可是咱们公司力推的健康达人，是有机健康食品博主 K O L， 吃炸鸡。人设崩了，怎么样？想好吃什么了吗？想好了，吃什么？炸鸡。炸鸡。炸鸡。大胖，元奇推荐。好，那就炸鸡。您点的炸鸡。好的，谢谢。咖啡来啦！谁要咖啡？金同事，多吃点今天。大家今天一定要吃好喝好，我请客，行吗？谢谢，老铁。男孩 A A 吧。哎，一定要不要跟我客气啊。那谢谢啊。哎，多吃点，多吃点。谢谢。这个好吃，这个吗？楼下有一家新开的炸鸡店，分量挺足的，我感觉应该还不错。为什么他会提去炸鸡店？是不是故意的？绝对不能让他说出去。想吃什么？沙拉酒。邱总，谁？您加奶没加糖？谢谢。我们一猜，邱总您的饮食就健康又讲究。像炸鸡这种高热量的食物，您肯定不吃的呀。是啊。哎，任琪，我觉得你好像有点眼熟。罗姐，是不是看见帅哥你就觉得眼熟啊？我没有搭讪意思啊，我真的觉得眼熟。<笑>
，呃，我上个实习工作就在这栋大楼，上班的时候可能见过。你看我就说嘛，那也是因为长得帅才印象深刻。这栋大楼里上千名员工哎，每天进进出出的。要不是因为长得帅，你怎么可能记得清啊？哦，行，这一点我承认，大帅哥。刘<笑>总，那您觉得眼熟吗？啊，您觉得张元奇眼熟吗？你，你为什么能问？我刚才说张元奇看着眼熟，他们非笑话我说是因为他长得帅才印象深刻。其实他之前也是在我们这个大楼上班，大家平时进进出出，很有可能碰到过他。他们想问您，之前有没有遇到过他？没有，没见过。哎，元奇。那你有没有碰到过我们裘总啊？不好意思，我去趟洗手间。哎，别，你还没说呢。你走吧，走吧，走吧，走吧。我刚刚是不是说错？最好别乱说。你谁青年 A P P 是一款线上生活方式类的 Top 级应用，这也是他们第一次和外部品牌的联名合作，所以这次的线上执行策划还是由张越组负责，李瑞一、胡彤，你们两个组负责协调和支持。星期五之前交给我提案方案，有意见吗？哎，好，没问题。邱总放心，企划案我们在意向期的时候就已经开始筹备了。目前我们整理出来了三个比较好的方向，我们下去再细化一下，周三的提案会上就能交给您定夺了。OK。这次线下活动的整体方案、策划、执行、追踪，都由张元起来负责。包括那些现场入场口的位置、站台位置、人流走向的踩点、周边的相关的品牌店，还有消费水平的调研、广宣物料的准备，那些 LED 屏、易拉宝、台卡海报的设计和制作哦，还有那些宣传稿的撰写，各大平台包括我们的官网、微博、微信，还有各大门户网站的提前预热和宣发，都由你张元起来。策划提案明天下班之前给到我，下周的具体执行方案，周三之前给我。这些全都由我自己负责完成吗？是啊，有什么问题吗？邱总，袁奇他才刚来，对新产品各方面还不太了解。我你任务不重是吧？那你周一下班之前给到我。周一？今天？对。就是今天，其他人还有什么问题吗？那就散会。怎么回事呀？你是不是跟裘总有仇啊？没有啊。他这不明摆着在为难你吗？交给你的这些活，给三五个资深老油条干都费劲，更别提你一个新人了。你们这批新人是 KPI 考核末位淘汰制，这么搞，这不明显要把你逼走吗
，努力试试吧。吃吧，姐，我不饿。又不饿呀？你不能再吃泡面了，当心身体啊！好，谢谢。谢个屁，我可以亲你。做的项目书，我给你看一下。嗯，好。知道了，你去吧。邮件大家都收到了吗？收到了，嗯，收到了，收到了，收到了，收到了，诺基进来
，有事儿吗？呃，给您的咖啡。如果您时间方便，我想跟您聊几句。聊什么？坐吧。周总，我我觉得我们之间是不是有什么误会？我我是说在储藏室的事。啊，我我我是来跟您道个歉的，希望没有冒犯到您。我来这个公司也是巧合。事实上，我在见到您之前，我就已经收到了 House Hold 的 offer。我挺珍惜这份工作的，我我希望自己能够做好。你到底想说什么？你觉得我在故意为难你吗？就因为之前你看到过我的丑态，然后我在公司碰到了你，我怕你把我的秘密说出去，所以就对你打击报复了。我希望不是这样。你想太多了，当然不是。有事吗？没事儿。我之前做了三版执行方案书，您看了吗？看了，完全不 OK 啊！有一句话我要提醒你，我们公司呢。对试用期的员工实行 KPI 末位淘汰制，完不成任务，公司是不会留你的，不管是不是巧合。听懂了吗？我知道了。我会主动提出辞职，打扰了。自己走更好。哎，妹子，请问一下，小周村怎么走啊？这就是。谢谢你啊，不用谢。